Вот она холодная. А вот она, вода горячая. Вот, Обычные дома в поселке Айша Зеленодольского района отличают от других их только то, что стоят вплотную друг к другу. Здесь проживает цыганский табор. Две семьи, Христов и Кальдарас, поселились здесь 15 лет назад. С тех пор табор рос и увеличился до 20 семей. И всем нужна была крыша над головой. Незаметно на месте трех зарегистрированных домов появились еще 17. И все на земле, которая принадлежит членам табора. Мы не хотим хапкать. Мы вам все раз говорим. Мы хотим то есть, купить землю. Как бы мы обращались, выделите нам землю, нам не выделяли. Просто нам не выделяли. Да, не то, что, да, не то, что бесплатно, хотя бы за деньги мы выделили. А они, даже вот, вот эти, которые многодетные семьи дали, ну, многодетные семьи дали нам по 6 соток этой земли, и то предлагают ее пришли. Ну, попробуйте их отправить туда, в лишнюю жизнь. Там же невозможно. И то дали там от деревни. Там ни школы, там ничего нет. Ну как там можно жить? Там невозможно. Однако исполнительный комитет Айшинского поселения добивается того, чтобы постройки признали самовольными и снесли. Так как они построены с нарушением норм противопожарной безопасности, представляют угрозу для домов остальных жителей поселка. В данном случае ответчики нарушают градостроительные нормы, градостроительное законодательство, СНИПы, сан санэпидемиологические нормы. То есть в данном случае нами даже судебное заседание было заявлено. Независимая судебная экспертиза, то есть судебная, повторюсь, в которой, в частности, в заключении были выявлены все те основания, которые были нами изложены в исковом заявлении, то есть подтверждены. Такое количество домов цыгане оправдывают большим числом членов табора. Вариант с переселением даже не рассматривают. Традиции не позволяют отпускать детей далеко от общего дома. Верховный суд ходили. А потом они еще писали, как будто наши дети по помойкам бегали. Чтобы защитить свое жилище, табор обратился к правозащитникам. Юристы настроены серьезно и уже выбрали линию защиты. На участок, который принадлежит ответчику, она проживает уже в течение 15 лет. Также и те постройки, которые затрагиваются в исковом заявлении, стоят на этом участке 15 лет. То есть ранее никаких претензий со стороны администрации не высказывалось по этому поводу. И только в последнее время почему-то у них возник вопрос о снесении данных построек. Во всем мире существует очень много различных компактных поселений цыган. И в мире уже сложилось, в частности, в Европейском суде определенные практики в этой части. Я считаю, что мы именно этой практики будем придерживаться при рассмотрении иска. Табор планирует биться за свои дома. Компромисс видят только в предоставлении им земли, пусть даже за деньги. На новых участках они готовы построить дома с соблюдением всех правил. В противном случае они угрожают разбить палаточный лагерь возле администрации, ссылаясь на то, что им больше негде жить.